ആ എക്സൽ ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സൽ ഓപ്പൺ ബേസിക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇനി നമുക്കത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം നോക്കാം ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സ്പേസ് നമുക്കിത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റർ ദ ഐറ്റം എന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്കിതിൽ ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെസ്സേജ് ബോക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിനും ഒരു സബ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോംപ്രസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി സോറി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സലിലേക്കൊരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബി സിക്സ് അതിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബി എ കോഡിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റേഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ബി സിക്സ് ഒരു സിൻഡാക്സ് ഇറവ് വരുന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അതിന് ശേഷം ഇൻപുട്ട് ബോക്സോ മെസ്സേജ് ബോക്സോ ഇടുകയാണ് നമുക്ക് അതിന് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതുപോലെ സിൻഡാക്സ് ഇറവ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സോറി നമുക്കിത് റൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ക് പെൻ അതുപോല നോട്ട് ബുക്സ് പെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഐറ്റം പെൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത ആ ഐറ്റം ഇതിൽ നമ്മുടെ എക്സലിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഐറ്റവും അതേപോലെ ഏത് ഡാറ്റയും നമുക്ക് എക്സലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം മെമ്മറിയിലേക്കോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് യൂസറിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അതേപോലെ എൻ്റർ ദ പാസ്വേഡ് സിസ്റ്റം ആക്സസ് പാസ്വേഡ് അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ മെസ്സേജ് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് പോലെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായ ഒരു ഐഡിയ ലഭിച്ചു കാണും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ ബൈ